Do il benvenuto a chi ha avuto la curiosità di venire a seguire questo seminario in cui eh, cercherò di mostrarvi che la chimica ama la terra. Um, intanto mi presento, mi chiamo Silvia Borsacchi, sono una ricercatrice dell'Istituto di Chimica dei Composti Organometallici del CNR di Pisa e insieme a colleghi del CNR e dell'Università di Pisa mi occupo nel mio lavoro quotidiano di ricerca di studiare materiali solidi per le più varie applicazioni, dall'energia alla farmaceutica alla tecnologia e così via, mediante risonanza magnetica nucleare. Molti di voi conoscono la risonanza magnetica nucleare per le sue importantissime applicazioni mediche. Beh, noi usiamo questa tecnica un po' modificata invece per studiare i materiali, in particolare i materiali solidi. Questo perché questa tecnica permette di viaggiare letteralmente attraverso la tavola periodica degli elementi e di um, così andare a... Um, determinare, caratterizzare come sono organizzati gli atomi e le molecole all'interno di un materiale e come questi si muovono. Tutto questo su una mh, scala piccolissima, noi andiamo a guardare eh, uno spazio che è dell'ordine del miliardesimo di metro, dei moti che hanno dei tempi caratteristici dal decimo al miliardesimo di secondo. Eh, studiare queste proprietà dei materiali è molto importante perché permette di capirli veramente in profondità, eh, permette di comprendere l'origine delle loro proprietà macroscopiche e quindi di eh, orientare anche l'innovazione, la sintesi, la progettazione di materiali nuovi. In questo seminario non parlerò di questo tipo di ricerca, anche se i materiali che vi mostrerò sono tutti i materiali che studiamo mediante la risonanza magnetica nucleare, ma se siete interessati a conoscere un po' di più di questa tecnica vi invito a seguire il webinar di Marco Geppi che si terrà il 27 novembre sui social del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell'Università di Pisa. Bene, uh, veniamo al cuore quindi di questo seminario. Il titolo di questo seminario a molti di voi sembrerà probabilmente uno simbolo che la chimica ami la terra. Um, questo è il frutto di una um, sensazione, di un'immagine, di una uh, convinzione um, sicuramente sbagliata e ingiusta che fa associare la chimica a tutto ciò che è inquinamento, pericolo e in realtà distruzione del pianeta. Basti pensare, per dirla con leggerezza, che già Agatha Christie diceva che il caffè in Inghilterra ha sempre il gusto di un intruglio chimico. In realtà non è eh, questa la verità sulla chimica. La chimica spessa, spesso è diventata questo perché ne è stato fatto un uso assolutamente non etico da parte dell'uomo, ma in realtà... Eh, la chimica è nelle mani dell'uomo uno strumento fondamentale per restituire salute e un futuro al nostro pianeta. La notte dei ricercatori eh, di quest'anno eh, si incentra proprio sul tema della sostenibilità economica e sociale e in particolare su come possiamo sostenere il nostro pianeta. Beh, per sostenere il nostro pianeta abbiamo molto bisogno di chimica e spero appunto di eh, dimostrarvelo. Oggi si parla eh, molto, moltissimo fortunatamente, di sostenibilità, di sviluppo sostenibile. Ma cos'è lo sviluppo sostenibile? Già alla fine degli anni Ottanta lo sviluppo sostenibile è stato definito come quello sviluppo che permette di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la possibilità che le generazioni future possano soddisfare i propri. E nel 2015 i paesi dell'ONU hanno sottoscritto un accordo importantissimo che è l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. In questo accordo sono stati individuati ben 17 obiettivi, i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, che sono dei veri e propri pilastri eh, per ehm, lavorare nell'ottica di costruire davvero uno sviluppo sostenibile. Questi obiettivi spaziano da tutti i più importanti campi eh, della nostra vita, sono obiettivi sociali, economici, scientifici, tecnologici, industriali e quello che è fondamentale è che ci sia una sinergia tra tutti questi settori. Sicuramente per raggiungere questi obiettivi abbiamo assolutamente bisogno della scienza e in particolare 
la chimica deve svolgere un ruolo eh, assolutamente fondamentale. Vediamo perché. Beh, ci sono degli obiettivi sui quali la chimica può intervenire direttamente. Si pensi alla salute, con lo sviluppo di nuovi farmaci, um, all'accesso a acqua potabile per tutti, alle energie pulite e rinnovabili, alle azioni per il clima e così via. Ma di certo la chimica deve um, fare la sua parte uh, nell'impegnarsi a garantire anche un'istruzione di qualità, un'uguaglianza di genere, deve dialogare con l'industria e deve dialogare con tutti gli altri attori dello sviluppo sostenibile. Solo con questa grande sinergia eh, anche la chimica potrà contribuire a quelli che sono forse gli obiettivi più importanti di questi 17, ossia azzerare la povertà, garantire un lavoro dignitoso e una crescita economica, ridurre le disuguaglianze e garantire pace, giustizia e istituzioni forti. Vediamo allora nel concreto qualche esempio dell'azione della chimica sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. Uh, parto dall'acqua. Uh, L'acqua è un bene preziosissimo um, e um, è però messo continuamente in crisi da cosa? Dal cambiamento climatico, dalla crescita demografica, dalla povertà anche. Um, quindi un obiettivo um, fondamentale è quello di cercare di garantire acqua potabile in modo equo, sicuro e sostenibile a tutti. La chimica cosa può fare? Beh, sicuramente la chimica può sviluppare, sta sviluppando ehm, i sistemi di disinfezione dell'acqua. Storicamente è stato grazie all'introduzione del cloro che sono state combattute delle ehm, epidemie terribili, quali quelle della dissenteria, del colera. Il cloro è un disinfettante potentissimo, tuttora lo usiamo moltissimo, basta pensare alla candeggina, alla mochina. Il cloro è un fortissimo ossidante e um, è in grado di distruggere i microorganismi penetrando al loro interno. Però il cloro ha anche dei difetti, eh, può produrre delle specie pericolose e soprattutto in paesi caratterizzati da una grande instabilità eh, politica può diventare anche un'arma pericolosissima. Ecco quindi la necessità di sviluppare dei metodi per la disinfezione dell'acqua nuovi, eh, sostenibili nel senso che possano essere sicuri, rinnovabili e accessibili a tutti. Un materiale su cui si sta lavorando tantissimo è eh, l'ossido di titanio. Eh, questo materiale, come altri simili che vengono sviluppati, è un materiale ehm, che è in grado, semplicemente catturando la luce solare, di formare delle specie disinfettanti direttamente nell'acqua. Queste specie disinfettanti vanno a distruggere gli inquinanti organici che tra si trasformano in CO2, acqua e acidi minerali. Ora, ehm, questi sistemi sono già usati, anche se non su larga scala, e hanno quindi il vantaggio di utilizzare l'energia solare, di funzionare già su piccola scala, e quindi per esempio si prestano già alla disinfezione delle acque in piccole comunità ehm, in paesi eh, svantaggiati. Un altro aspetto su cui la chimica può fare moltissimo è chiaramente l'aspetto dell'energia e in questo mi piace mostrare la copertina di un'importante rivista internazionale, eh, una copertina che è collegata ad un um, importante articolo di due eminenti chimici italiani, Nicola Armaroli e Vincenzo Balsani, che sottolineano come sia oggi necessario compiere una transizione energetica. Quindi come vedete da questa figura è giunto il momento di lasciarci alle spalle i barili di petrolio e dobbiamo rivolgerci a quella che è la più importante fonte di energia per la Terra, ossia il sole. Infatti eh, veniamo da un'epoca in cui abbiamo utilizzato tantissimo i combustibili fossili, il carbone, il petrolio, il gas. I combustibili fossili hanno avuto il pregio di darci energia in maniera facile, comoda, veloce, ma hanno provocato dei gravi problemi, primi tra tutti l'inquinamento e il riscaldamento globale. Perché si è avuto il riscaldamento globale? Beh, essenzialmente perché nel momento in cui bruciamo i combustibili fossili si produce il gas serra, ehm, 
costituito prevalentemente da eh, CO2, anidride carbonica e eh, metano e il gas serra va a formare una salta di coltre ehm, intorno alla eh, terra che permette ai raggi del sole di entrare ma non permette ai raggi infrarossi riflessi dal nostro pianeta di uscire dall'atmosfera. Questo provoca appunto un effetto serra, un riscaldamento del nostro pianeta e il riscaldamento del pianeta è un qualcosa che eh, poi va a determinare gravi danni quali lo scioglimento degli acciai, eh, la siccità, eventi climatici catastrofici e così via. Quindi è assolutamente necessario abbattere queste emissioni, è assolutamente necessario abbattere l'utilizzo dei combustibili fossili e dobbiamo appunto rivolgerci a delle fonti di energia pulita. Il sole è una fonte di energia fantastica perché è pulito, è potente e è anche una fonte di energia democratica perché la possiamo trovare più o meno su tutto il pianeta. Uh, ma com'è possibile trasformare l'energia del sole in energia elettrica per la nostra vita? Beh, per farlo sono necessari dei dispositivi che sono le celle fotovoltaiche e il cuore delle celle fotovoltaiche è fatto da materiali che devono essere in grado di operare questa trasformazione. Quindi ecco il ruolo della chimica. La chimica ha sviluppato e deve continuare a sviluppare materiali sempre più efficienti per operare questa trasformazione. Ad oggi quello che è già realtà sono le celle fotovoltaiche a base di silicio, sono quelle che si vedono comunemente in giro, ma ehm, si stanno studiando altri tipi di materiali per le celle fotovoltaiche, quali, le celle fotovol quali i materiali organici, quindi a base di carbonio, che permetterebbero per esempio di avere delle celle fotovoltaiche a più basso prezzo, magari flessibili, magari colorate, e ehm, si stanno studiando anche dei materiali ancora diversi che si chiamano perovskiti, che contengono piombo, bromo, azoto e altri elementi simili e eh, questi materiali hanno mostrato un'efficienza straordinaria ma hanno ovviamente dei problemi che devono ancora essere risolti quali ad esempio lo smaltimento del piombo. Um, L'Europa si è data un obiettivo estremamente ambizioso che è quello di azzerare le emissioni di gas serra entro il 2050, beh dal 1990 ad oggi um, qualcosa abbiamo fatto ma la strada è ancora lunga e um, tutti possiamo fare qualcosa perché come vedete in questo grafico che mostra la provenienza del gas serra dai vari eh, settori diciamo della nostra vita più o meno i trasporti, i consumi diciamo legati al, al consumo di combustibile esclusi i trasporti, quindi tutto quello che sono i consumi della nostra vita e l'industria contribuiscono più o meno in ugual modo alle emissioni di gas serra, quindi ognuno di noi può fare sicuramente la sua parte nell'abbattere queste emissioni. Come è messa l'Italia in questo cammino? Beh, l'Italia non è eh, messa eh, male, eh, infatti se voi vedete in questo grafico che mostra la percentuale di consumo di energia da fonti rinnovabili, L'Italia ha raggiunto gli obiettivi del 2020, è davanti a paesi importanti quali la Francia e la Germania, eh, le fonti rinnovabili in realtà in Italia non sono solo il sole, sono l'idroelettrico, sono l'eolico, il sole c'è ma sicuramente si può ancora crescere moltissimo nel settore solare. Allargando un po' eh, diciamo il discorso energetico, diciamo che in questi anni si parla moltissimo della transizione necessaria da un'economia lineare a un'economia circolare. Eh, vediamo un attimo cosa sono, cosa rappresentano questi concetti. Beh, ehm, quello che abbiamo vissuto finora è una economia sostanzialmente lineare. Si usano i combustibili fossili, li bruciamo, otteniamo energia, otteniamo i nostri beni di consumo, basti pensare alla plastica che viene da derivati del petrolio, produciamo anidride carbonica, produciamo rifiuti. Dopodiché l'anidride carbonica è vero che può essere fissata dalle eh, piante, ma poi le piante per trasformarsi in combustibili fossili hanno bisogno di un tempo che è lunghissimo rispetto a quello che noi impieghiamo per consumare i combustibili. Quindi chiar chiaramente questo modello di sviluppo è un modello appunto lineare in cui non c'è un cerchio che si chiude e non è un modello sostenibile. 
quello che si sta cercando di operare è quello di passare a un'economia circolare nella quale la chimica, la cosiddetta chimica verde, ha un ruolo estremamente importante. Quindi utilizzare fonti di energia eh, non fossili ma rinnovabili e perché no materiali vegetali di scarto, biomasse vegetali. Questi materiali possono essere usati per eh, produrre energia, per produrre beni di consumo. In che modo? Beh, perché contengono fondamentalmente degli zuccheri dai quali con opportuni processi e catalizzatori che a compito della chimica sviluppare è possibile ottenere dei biocarburanti e anche dei prodotti chimici da cui poi partire per la sintesi dei nostri beni di consumo. Chiaramente poi nel nostro consumo continueremo a produrre rifiuti e CO2. Ma a questo punto il cerchio si potrà chiudere perché ehm, il processo con cui dalle piante possiamo tornare ad avere dei materiali di partenza è un processo veloce, non abbiamo bisogno più che le piante si trasformino in fossili. Ovviamente perché questo eh, circolo virtuoso sia completo è fondamentale anche una corretta gestione, un corretto riciclo dei rifiuti e eh, la chimica interviene eh, sul processo di riciclo di moltissimi materiali. Che fortunatamente, processi che fortunatamente sono già realtà. Eh, di questo non vi parlo, ma vi invito a seguire i contributi del gruppo WOW del CNR di Pisa, che si occupa proprio eh, di ehm, tutta la tematica eh, connessa ai al riciclo dei rifiuti. Quindi spero di avervi mostrato a questo punto che il futuro del nostro pianeta ha sicuramente bisogno di chimica, di chimici, di competenza, di conoscenze, di consapevolezza e che tutti questi um, elementi devono essere uniti e uh, giocare insieme. Quindi, Uh, è molto importante quindi che uh, ci siano dei nuovi chimici, spero che ci saranno tanti giovani che si rivolgeranno alla chimica, um, è importante quindi anche diffondere la conoscenza della chimica e ci sono moltissime associazioni che... Um, organismi, associazioni che eh, in Italia e nel mondo si adoperano per eh, la diffusione della chimica. Uno di questi è l'Unione Internazionale per la Chimica Pura e Applicata, eh, UPAC. Questa unione eh, nasce nel 1919 e ha sempre avuto eh, storicamente l'obiettivo di creare un linguaggio comune per tutti eh, i chimici. In realtà poi questo organismo si è evoluto e oggi è un organismo che vuole sviluppare, fornire, favorire competenze scientifiche oggettive e strumenti essenziali per l'applicazione e la comunicazione della chimica a beneficio dell'umanità e del mondo. Questa organizzazione, che è completamente non governativa e apolitica, ehm, è, eh, eh, si pone a supporto dello sviluppo sostenibile e ehm, diciamo, promuove nella chimica valori fondamentali come l'eccellenza scientifica, l'obiettività, la trasparenza, l'inclusività, l'etica, il sostegno ai paesi svantaggiati, ai giovani e alle donne. In Italia l'organismo che ehm, rappresenta la IUPAC è il Consiglio Nazionale delle Ricerche e eh, in particolare una commissione nazionale di cui sono onorata di far parte che è stata ricostituita nel 2019 che raccoglie chimici del CNR e del mondo universitario. Questa commissione si è data in particolare l'obiettivo di lavorare sulla chimica per la sostenibilità e di potenziare la comunicazione e la consapevolezza della chimica. Per questo oggi eh, mi fa piacere anche presentare un gioco eh, che si può fare online sul sito della IUPAC. È un gioco che è stato sviluppato nel 2019 dalla IUPAC e che mira appunto a promuovere la conoscenza della tavola periodica e eh, che sarà disponibile dal 2021 anche in lingua italiana grazie alla traduzione che ehm, la nostra commissione sta operando. La tavola periodica degli elementi è eh, un'opera straordinaria dell'ingegno umano, è uno strumento ehm, 
eh, geniale in cui si classificano gli elementi chimici in base alla loro configurazione elettronica e che ha permesso e permette di eh, prevedere le proprietà chimiche degli elementi esistenti. La tavola periodica ehm, ha eh, compiuto 150 anni e, eh, nel, nel 2019, che è stato proclamato dall'Assemblea Generale dell'ONU come l'anno internazionale della tavola periodica. Quindi questa straordinaria invenzione è stata celebrata durante tutto il 2019 Uh, e um, che appunto è stato l'anno in cui è nato per la prima volta questo gioco online che adesso è giunto alla sua edizione 2.0 uh, come si gioca? Si va sul sito della UPAC eh, sulla sezione PT Challenge, sfida della tavola periodica, eh, si seleziona una lingua, sarà possibile appunto a breve selezionare l'italiano, dopodiché si sceglie un livello di difficoltà fra tre disponibili, si sceglie un elemento chimico come proprio avatar e ehm, si comincia a rispondere a dieci domande che ehm, vengono fuori in ordine casuale a risposta multipla. Se si riesce a rispondere correttamente ad almeno sei domande su dieci, si può ottenere un certificato certificato e si va a contribuire con il nostro punteggio al punteggio dell'elemento che abbiamo scelto come avatar oltre a comparire anche sul planisfero del mondo dove vedete che sono in tantissimi quelli che hanno già eh, intrapreso questo gioco. Ehm, una cosa mh, eh, simpatica è che eh, possono partecipare anche le scuole e le scuole più attive possono essere premiate con una tavola periodica ehm, firmata da un premio Nobel. Um, vorrei concludere questo seminario mostrandovi una tavola periodica un po' particolare, una tavola periodica sicuramente deformata, è quella che è stata pubblicata dalla Società um, Chimica Europea sempre nel 2019 um, in cui ad ogni elemento chimico è stato dato uno spazio in qualche modo proporzionale alla sua uh, disponibilità ancora, sul, disponibilità residua sul nostro pianeta. Eh, come vedete gli elementi gialli, rossi, arancioni e neri sono elementi a disponibilità limitata eh, e un eh, spunto secondo me di riflessione deve nascere dall'osservare tutti quegli elementi che hanno un simbolino, il simbolino dello smartphone disegnato sulla loro casella perché tutti questi elementi sono presenti nei nostri smartphone e vedete che ce ne sono moltissimi che hanno delle riserve future molto limitate. Um, con questo ho concluso, uh, vi saluto, vi ringrazio per uh, l'attenzione che mi avete dedicato e um, esorto uh, ognuno di noi a fare la sua parte nel sostenere il pianeta e um, con l'aiuto uh, della chimica andremo verso un futuro migliore. Arrivederci a tutti.